por onde começar? De novo, é inevitável para mim, que eu não consigo lutar contra isso, eu faço um paralelo com o aprendizado do R. Quando a gente olha para o aprendizado que você faz no QGIS e por onde começar e compara com o do R, eu diria que a gente está num terreno muito mais sossegado. O R não é difícil. Eu sou a última pessoa do mundo que poderia falar uma coisa dessas. Né? O R não é difícil de aprender. Na verdade, a gente só precisa conhecer o caminho certo. Eu sempre falo sobre isso. Né? E quando você entende um bom caminho de aprender o R, você não esbarra em certas barreiras que existem nele pelo fato dele começar ali sendo linha de comando e essa coisa estranha. Aí quando a gente olha para o QGIS, de cara, isso já está muito mais simples. É, o QGIS quando começou, né, as primeiras versões, ele era muito mais duro para o usuário comum. Por quê? Pela própria gênese dele no universo open source, a primeira preocupação dos desenvolvedores era fazer um programa que funcione bem, que seja sólido, estável e cumpra o que ele precisa cumprir. Não existe no comecinho uma preocupação tão grande com o usuário comum que, sabe, ele vai ter que navegar ali e entender como usar a coisa. Só que dentro do desenvolvimento do QGIS, isso acabou sendo superado. E quando você olha para as versões mais recentes, hoje já passou da 3, né? É, mas mesmo quando você olha aí para umas versões que muita gente ainda usa, 2.8, um pouquinho para frente, visualmente, cara, é um software de QGIS padrão. Você tem uma barrinha lateral com um monte de ícones, os ícones eles conversam com você visualmente, né? você olha e pensa, ah, isso deve ter a ver com tal coisa, você passa o um mousezinho em cima, ele vai te dar o um nome do que, que é aquilo, e tudo aquilo que está ali também está no menu, e o menu é completão. Então, é, eu faço uma recomendação importante, interessante para quem vai começar a QGIS, que eu não faria para a pessoa que vai usar o R pela primeira vez. Eu diria o seguinte, instala e abre e fuça. Porque se você pensa no R que a primeira coisa que você vai fazer vai ser começar a escrever coisas na linha de comando, se você não tem a base de por onde começar, essa seria uma recomendação horrível. Na verdade, você vai traumatizar o cara, porque a pessoa não vai saber o que fazer. No QGIS, não. Na verdade, o que eu te digo é o seguinte, se você sabe o que é um SIG e usa um SIG, seja lá qual for ele hoje, quando você abrir o QGIS e olhar para a cara dele, você vai olhar e vai reconhecer o SIG. E tudo bem, alguns nomes vão ser diferentes e alguns caminhos vão ser diferentes, às vezes um pouco, às vezes muito, com certeza. Mas as mesmas coisas estão lá e elas estão no menu. Então a primeira recomendação em especial para aquela pessoa que já usa SIG há algum tempo, instala. Porque quando você instalar, você superou a primeira barreira. A primeira barreira é o acesso. É, parece besta, mas na verdade, às vezes você pode ficar postergando aquilo, né? Ah, não, uma hora eu vou aprender, uma hora eu vou parar e vou estudar. Mas se você já está com ele instalado no seu computador, pode ser que no momento, ah, eu tenho que fazer aqui um mapa simples. Aí você olha para o ícone do que diz e pensa, será que eu consigo fazer nele? Aí você clica duas vezes, abre e de repente você vê que, ah não, beleza, consegui abrir aquele shapefile, não teve dificuldade nenhuma, consegui importar aquele ASCII, consegui fazer a composição que eu queria e de repente você está usando. E claro, não é só o a instalar, abrir e fuçar que vai te levar lá, mas ele vai né, te fazer romper pequenas barreiras. E na medida que você rompe essas pequenas barreiras, você começa a ganhar velocidade, sabe? Porque aí você começa a seguir adiante. Aí vem outras sugestões, outras coisas que vêm juntos, né? Ah, o universo open source ele tem uma coisa muito legal no R, a gente vê isso de maneira grandiosa, mas no QGIS a gente já vê isso também acontecendo muito, que é você ter muito material, muita documentação criada para ajudar uma pessoa a aprender a usar e 
Boa parte desse material é inclusive gratuito, apesar de também existirem materiais comerciais de altíssima qualidade que muitas vezes vão valer um investimento ali, até porque você não está tendo que gastar aquele investimento alto e constante da assinatura, então vai valer a pena você ter algum investimento nesse sentido. Mas aí a segunda dica é, procure um material didático legal. E aí eu dou uma dica, é a mesma que eu dou quando eu falo de R ou de qualquer assunto, na verdade, quando eu estou dando aula, eu como professor. Olha, procura um material que conversa com você, que você entende. Então, vai existir uma quantidade bem grande se você procurar tutoriais QGIS, guia iniciante QGIS. Se você domina o inglês, isso vai te ajudar imensamente, porque a quantidade de material vai ser absurdamente mais vasta do que a que existe em português. E na medida que você vai lá no Google mesmo e joga essas coisas, você vai achar um monte de coisas. Não se preocupe demais quando você está no momento inicial de uso com será que esse é o melhor material possível? Você está aprendendo a usar. Qualquer material razoável vai te dar um caminho inicial que a partir do momento que você aprende algumas coisas, as outras você começa a aprender sozinho com facilidade. Então o que, que você precisa? Começa a abrir, baixa o PDF ou abre a página e começa a olhar. Quando você olhar para o material e falar, ah, que legal, eu estou sacando. Né? Quando o passo a passo, o tutorial ou o guia, ele for ele conversar com você no sentido de que você olhou e começou a entender e acompanhar, é esse. Esquece, ah, quem é autor de... Não, não, usa, é esse. E aí você segue por aí. Então, vamos lá, né? A primeira dica, instala, instala, abre, pega uns arquivinhos que você tem e fuça. Isso é uma primeira coisa legal. Cuidado! Nessa etapa, se alguma coisa der errado, não se frustre demais. Não, 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 vá com calma. Especialmente, então, nessa primeira dica, eu recomendo, tente fazer coisas simples, né? Abrir um arquivinho, visualizar ali, um shapefile e tal, coisas simples. Essas coisas você vai conseguir fazer e elas vão fazer você se sentir bem, você vai superar a primeira barreira. A segunda dica é, procure um material legal, um material de apoio legal e procure o material que conversa bem com você. Você pode pedir sugestões para outras pessoas e você pode procurar material que esteja ligado ao que você faz. Então eu, por exemplo, vou lá procurar é, QG, material de QGIS para ecologia, porque isso vai conversar comigo. De repente, pessoas que trabalham com outras coisas vão ter materiais fantásticos, mas que talvez não conversem tanto comigo. E aí vem uma última dica que também é uma que eu sempre dou para as pessoas que estão ali trabalhando com R. Se tiver oportunidade, dificilmente tem algo que faça, que supere você estudar, aprender com alguém. Um curso, uma disciplina ou qualquer coisa neste sentido, seja presencial, seja online, isso é... É sempre o melhor caminho para o aprendizado. Eu diria com raríssimas exceções. Existem pessoas que são fenomenais no, no autoaprendizado ali, que são autônomas e tipo, não precisa de ninguém ajudando, vai aprender. Tem, mas mesmo quem é bom nisso, ainda assim, quase sempre você tem um bom curso, um bom professor ou um tutor ou alguém que está te dando o caminho e te guiando para você, especialmente que está começando ou que está precisando avançar nesse conhecimento, isso, isso é insuperável. Então, se essa oportunidade existir para você, também aproveite ela. E essas, esses três elementos, eles andam juntos ou separados, depende da sua situação. Você pode ir lá, instalar o programa, começar a fuçar enquanto procura um material didático e dá uma verificada assim, opa, tem um curso que eu tenho a oportunidade de fazer, ou você vaza, né, só instalar o programa que tem que vir no início, claro, né, inevitável, mas você não necessariamente precisa trabalhar com essas coisas todas de uma vez, né, você pode, na medida que as oportunidades surgirem, ir avançando nesse sentido. Então é isso, instale, comece a usar e aí comece a ver o que você precisa para avançar, e para trabalhar melhor. 
É possível avançar ali na fuçação, na clicação também? É, mas eu recomendo pegar leve nesse sentido, porque de vez em quando você não consegue fazer uma coisa e isso pode criar outras barreiras para você, então é legal no início brincar um pouquinho nesse sentido, mas logo ter pelo menos um material de apoio ou alguma outra coisa que te faça seguir adiante.